Isaya sita na mstari wa kwanza nalo linasema Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia na nilimwona bwana meketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana na pindo za vazi lake zikalijaza hekaru bwana abariki neno hili Ndugu wasikilizaji wa Star Region ninapenda kuwakaribisha katika kipindi hiki cha hotuba. Tusasimama na wimbo wetu wa mkutano wimbo mkuu namba hamsina moja. Naomba tusimame.
Basi tuweze kupiga magoti tuombe. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu baba yetu na Mungu wetu mkuu jina lako litukuzwe. Asante mumbaji wetu kwa nasi tangu asubuhi hadi kipindi hiki cha jioni jina lako litukuzwe. Masaha tunazidi kujikabizi mkononi mwako endelea kwa pamoja ya nasi. Tunashukuru kwa neno la pekee ambayo tumelipokea tangu asubuhi. Tunachoomba Yesu tupatie mabadiliko katika maisha yetu. Tumeshawaka wanaposimama kunena na mkutano huu. Mtumie kama chombo lakini Roho Mtakatifu ndiye anene pamoja na mkutano huu. Zaidi baba tuandae kwa ajili ya ujio wako hata wageni wetu ambao wanatufundisha endelea kuwabariki pamoja na nyumba zao. Naomba na kuamini kwa jina la Yesu amina. basi kwa kipindi hiki tena kizuri tuweze kuwatambua wahudumu wetu walioko mbele yetu aliyeko pembeni pale mkono wangu wa kushoto anaitwa Jeni Fagirihe APDD wetu wa kanda ya Bariadi simama wapungie mkono haleluya ambaye yuko katikati pale ndiye mchungaji wetu mchungaji singo ndiye mnenaji wetu mkuu katika makambi yetu na yuko tayari kunena pamoja nasi jioni ya leo na ninayeongea nanyi naitwa mwinjilisti Ellen Mahela kutoka kanisa la Bariadi basi karibuni kwaya ambayo mko tayari kuhudumu na baada ya kwaya mchungaji atasimama
Samaji, na wale wanaotufuatilia kutoka Star Region na wale wanaotufuatilia kutoka katika mitandao mbalimbali ya kijamii niwakaribishe katika makambi yetu hapa Ntuzu Bariadi Bwana anatubariki kwa namna ya pekee na kitabu cha Isaya na ni matumaini yangu ya kwamba leo tena Bwana atakubariki Isaya sura ya sita Lazima uzia afe Neno la Bwana linasema Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia na limona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilichojuu sana na kuinuliwa sana na pindo la vazi lake zikalijaza hekalu juu yake walisimama maserafi kila mmoja alikuwa na mabawa sita kwa mawili alifunika uso wake na kwa mawili alifunika miguu yake na kwa mawili aliruka wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema mtakatifu mtakatifu kama ni bwana Yesu asifiwe mtakatifu ni bwana wa majeshi Dunia yote imejaa utukufu wake na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia Nayo na nyumba ikajaa moshi Ndipo niliposema ole wangu kwa maana nime, nimepotea kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu na macho yangu yamemona mfalme bwana wa majeshi kisha mmoja masorafi wale akaruka akadikaribia alikuwa na kala moto mkononi mwake ambalo alikuwa amelitwa kwa koleo toka juu ya madhabahu akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo akaniambia tazama hili limekugusa midomo yako na uovu wako umeondolewa na dhambi yako imefunikwa lazima uzia afanye nini lazima uzia afe Isaya 
anaitwa kwenye ofisi ya unabii wakati mfalme Uzia anatawala na mfalme Uzia ukisoma mambo ya nyakati hiyo mambo ya nyakati wa pili sura 26 utagundua ya kwamba mfalme Uzia alianza kutawala alipokuwa na miaka 16 Uzia Uzia alitawala alipokuwa na miaka 16 na alikuwa mfalme hodari mfalme ambaye aliweka ibada ya Mungu mfalme ambaye alirudisha na kuweka uamsho na matengenezo Miaka ya awali ya uzia ilikuwa ma, miaka ya msimamo. Ilikuwa miaka ambayo ilikuwa miaka ya uamsho wa kuchazwa na Roho Mtakatifu. Uzia. Uzia, uzia. Uzia akiwa mfalme kulikuwa hakuna sanamu. Uzia. Uzia akiwa mfalme kulikuwa hakuna ibada ya wafu. Uzia. Uzia akiwa mfalme kulikuwa hakuna ibada ambayo ilikuwa imeharibika Uzia Ninazungumza habari za Uzia Wakati Uzia anatawala na Kurani walifanya kazi zao bila kuingiliwa Uzia Wakati Uzia anatawala taifa la Yuda lilikuwa liko swari kulikuwa na utulivu kulikuwa na amani kulikuwa na ushindi tele Uzia Uzia akatawala miaka hamsini mbili anatawala miaka hamsini mbili Uzia anatawala lakini miaka hamsini mbili anatawala Uzia baada ya miaka hamsini mbili Uzia akakengeuka Mungu alikwambia rafiki haijalishi namna unavyoanza inajalisha sana unavyomaliza Haijalishi unavyoanza zilikuwepo nyota zilizokuwa zinawaka zamani walikuwa wazee wa imani wa zamani lakini miaka ilijoenda kama usia wakarudi nyuma wakarudi nyuma wakarudi nyuma wengine wana wana wanashabikia na kufurahia na kusifia ukristo wao wa miaka ya tisini wanafurahia ukristo wao wa miaka elfu mbili wengine wanafurahi na kusherekea ukristo wao wa miaka themanini lakini kadri siku zinavyosonga maisha yao ya ukristo yanarudi nyuma na kurudi nyuma na kurudi nyuma uzia lazima afe maisha ni mwetu wakati wengine wengine wetu uzia Uzia amekuwa dini ya mtindo. Wamezaliwa katika imani, wamezaliwa kwenye imani, na wao kwa sababu wamezaliwa kwenye imani, wamezaliwa katika Ukristo, wanamfahamu Kristo, wanatunza sabato, wanatunza amri za Bwana, wanaona wao hapa imefika. Ngoja nikwambie kuzaliwa katika familia ya Kikristo sio tiketi ya wokovu, huyo ni uzia lazima afe uzia lazima afe Wengine wanakuambia ya kwamba unajua sisi unajua sisi tangu wa missionary sisi tumo tu tumo ngoja nikwambie hatuendi mbinguni kwa majina ya ukoo hatuendi mbinguni kwa sababu baba ni mzee wa kanisa kwa sababu baba ni mchungaji kwa sababu mama ni shemasi tunakwenda mbinguni kwa sababu tumeokolewa na damu ya Yesu Uzia lazima afe Uzia alipofanikiwa sana miaka hamsini mbili akaishiwa akapotoka mwisho wa Uzia haukuwa mzuri Uzia maisha yake ya mwishoni hayakubeba hayakubeba bendera ya Bwana Uzia hakuisha vizuri Sikiliza katika kile kitabu cha review and herald mama white anaandika anasema mafanikio yasikufanye ujiinue maisha ya uzia yanadhihirisha namna Mungu anavyohukumu dhambi ya kudhania kuwa unaweza Bwana ameweka mikono yake juu ya watu maalum katika kanisa lake 
Bwana anapokupatia kipimo cha mafanikio, haupaswi kujikweza kiasi cha kufikiri, unaweza kufanya kazi ambayo upaswi kuifanya. Mafanikio yasikutoe kwenye uso wa Bwana. Haleluya. Mafanikio ya dunia hii yasikufanye uwe bise kiasi cha kujitoa katika uso wa Bwana. Mwingine tu amenunua boda boda mbili. Kuimba ameacha. Anasema biashara zangu siku hizi ni nyingi sana. Na uimbaji ameacha. Uzia lazima afe. Bwana asifiwe. Mwingine amesoma tu. Amepata elimu zamani kabla ya kusoma. Alikuwa mshiriki mwaminifu. Muumini mwaminifu anaitoa zaka na sadaka. Lakini baada ya kwenda shule kidogo, baada ya kwenda shule kidogo, hata kanisani hawahi tena. Na anavyokujibu anakujibu kwa Kiingereza. Na tulikuwa tunazungumza naye Kisukuma. Gine henko yule mpola. Ulicheza naye anajibu pola sana siku hizi hata kukuongelesha Kiswahili ki, ki, hakuongelesha haku anaongea Kiingereza of course oh yes alright jamani exactly msukuma jamani msukuma wa hapa dutwa <laughs> jamani uzia lazima afe haleluya Mafanikio ya sikufanye ukajikweza Hata hivyo ni kwambie kitu Kadri bwana anathe kubariki Nivyo unapaswa kujishusha Ajishushai atakwezwa Ajikwezai atafanya nini? Atashushua Mungu amekupatia nafasi unajua ngoja kukwambia kitu mwana akikupatia nafasi jitoe kutumikia watu Hata mheshimiwa kiongozi wetu wa nchi analipigia ili kelele kwa viongozi ya kwamba uongozi ni kutumikia wananchi kuwatumikia watu ngoja nikwambie Bwana amekubariki na fedha hizo fedha sio zako fedha hizo umepewa ili wengine wapate nafuu ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona umepewa kipawa, hicho kipawa sio chako. Umepewa kipawa hicho ili wengine wapate nafuu ya maisha. Swali ni hili. Uzia ni kitu gani katika maisha yako? Je, uzia ni nani maishani mako? Uzia ni kitu gani maishani? Bwana amekupa watoto, wote wamesoma, wamefanikiwa, wanafanya biashara, watoto wako wako sawa, mwambie Yesu, asante kwa watoto hawa. Usiache kujigamba ya kwamba tumezaa Bwana. Kwani wenzako hawakuzaa? Tema mate chini, bado Mungu yupo. Uzia lazima afe katika maisha yetu. Wapenzi wa Bwana, haleluya. Kambila pili Uzia Uzia anapokufa Ndipo buwana anaonekana Yako mambo katika maisha Ambayo yanatumika Kama kiambaza Kama kitu cha kutukinga Tusi uone uso wa buwana Uzia anapokufa Ndipo isaya anasema Na limuona buwana Ninamuomba Bwana katika makambi haya uzia afe tumuone Bwana. Utazame mokozi. Usoni mwake mzuri. Mambo ya dunia hugeuka. Uso wake tukiuona. Uso wa Bwana unapotuangazia mambo yanabadilika. Uzia lazima afe ili uso wa Bwana uonekane. Ili Kristo aonekane maishani na akionekana mambo yote atakuwa sawa. Ngoja nikwambie kitu, hata kama unaumwa inaleta tofauti. Hata kama Bwana hata kuponya inaleta tofauti Yesu akiwepo. 
Ndiyo tunaimba ule wimbo popote na Yesu naweza kwenda anitumapo Yesu ndio raha asipokuwapo hapa nifai popote na Yesu naweza kwenda akiwapo Yesu si peke yangu ninaweza pumzika hata kiama kisha nitakwenda kwake juu mbinguni akiwapo Yesu furaha tele popote popote sina mashaka popote na Yesu naweza kwenda ngoja niwakwambie kitu akiwapo Yesu hata kama unaumwa akiwapo inaleta tofauti hata ukilala mauti sauti yake akikuita hata utarondoka utafufuka kwa sababu gani Yesu yupo ndipo bwana asifiwe pesa kosa pesa Yesu awepo kosa elimu Yesu awepo kosa watoto Yesu awepo kosa mali Yesu awepo ndipo bwana asifiwe mwambie jirani Yesu awepo ndipo bwana asifiwe Yesu akiwepo kuna furaha tele Yesu akiwepo Yesu akiwepo hata kama boti hata kama mashua inapigwa inapigwa kulia na kushoto akiwepo upepo unakoma Uzia Jambo la tatu na la mwisho Uzia lazima afe ili utakaso utakaso ufanyike Uzia anapokufa Isaya anagundua midomo yake ni michafu Uzia anapokufa Isaya anagundua hawezi Isaya anasema mbona mimi ninakaa katikati ya watu wachafu Mbona mimi ni mchafu Anasema nitakufa kwa sababu nimemuona Bwana ndipo malaika wanakuja wanamgusa wanamwambia midomo yako imetakasika Bwana ninataka hili kwa kuwa nimechafuka kwa maji au kwa moto unisafishe kabisa unisafishe mokozi nje na ndani kwa moto utakalo ili dhambi ife kwangu ife kwangu Wapenzi wa Bwana tunapomsubiri Kristo mara ya pili lazima uzia afe ili tufae na tutengenezwe kuingia makao ya amani. Ni lazima tutakaswe. Lazima tuoshwe. Ni lazima tusafishwe. Ni lazima mavazi yetu ya sawa yawe safi. Ziwe safi nguo nyeupe sana kuoshwa kwa damu ya kondo lazima tusafishwe kwa damu ya mwana kondoo e, e, isaya anaguswa midomo yake na inatakasika ninatamani katika kambi hili bwana na atutakase ninatamani katika makambi haya bwana atufanye kuwa wake utakaso 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 ziko nyakati tunakimbia chakula cha bwana Unashangaa watu katika meza ya Bwana wanaikimbia. Hivi wewe unapokimbia meza ya Bwana unatakaswa wapi? Rafiki yangu. Paulo anaandika kadi tunavyokunywa na na kula mwili wa Kristo, tunaitangaza mauti ya Bwana hadi atakapokuja. Inaleta mshangao. Ndani ya makanisa utakuta watu wanaikimbia meza ya Bwana wanasema nimejihoji bwana mimi sio msafi wanaokula meza ya bwana sio walio safika wanakula walio wachafu watakaswe chuni leo tumwambie bwana tutakase mioyo yetu na tujiachie mikononi mwake ili atufanye kuwa safi na tujiweke mikononi mwake ili tuwe safi kama theluji na yeye ameahidi
ya kwamba dhambi zetu zijapo kwa nyekundu kama bendera zitakuwa safi kama theluji. Mchana leo, jioni leo, ni wangapi wanasema mchungaji? Mchungaji yuko uzia katika maisha yangu. Inawezekana ugonjwa umekuwa uzia. Inawezekana kitu fulani kimekuwa uzia maishani. Unasema natamani uzia afe ili nimuone Bwana. Inawezekana uko muujiza lazima utendeke ili utendeke lazima uzia afe. Na unasema mchungaji natamani ni uone uso wa Bwana. Kama ni tamanio lako, wewe msimama pale mahali ulipo. Simama. Simama. Na hebu kuja hapa karibu. Kuja hapa karibu na niombe lile sanduku liletwe sasa hapa. Tuje hapa karibu tunapoimba wimbo wetu ule wa mkutano. Wimbo wetu wa mkutano. Wimbo wetu wa mkutano. Wimbo wetu wa mkutano ni tunapoimba wimbo wetu wa mkutano. Tunapoimba wimbo wetu wa mkutano. Wimbo wa mkutano. Karibu hapa hata kama uko kule mbali. Leo mchungaji Ray Wankio atasogeza maombi yetu mbele za Bwana. Haleluya. Wimbo wetu wa mkutano. Wimbo wetu wa mkutano tunapoimba. Sogea hapa karibu. Tunakwenda kuomba sasa. Tunaenda njo karibu, njo karibu, njo karibu, njo karibu. Njo karibu, njo karibu, njo karibu. Huni ongoza mokozi Nipo na miho furahi Nipo na miho furahi Ata ni ongoza papo Ongoza uneshika kwa mkono Nita ada mana na ye Kristo ani ongo sae. Lete maombi yako, lete maombi yako pende chombo. Ngi meni mashakani na mi ngi. Rahali Nilo Nijia Yoyote Yuko Na misi Kuzote Kuongoza Onishika Kwa mkono Wa hafika Nita Anda Mana Na e Mkono akinishika Kamwezi tanu munika Ata kacho nilete Nita ya ni kupokea Kuongoza unishika kwa mkono wa hakika Nita ada mana na e Kristu ka ni ongo sa e Kazichini Sita Kimbia Mauti Kushinda Nia Hakika Niki Ongozwa Na Baba Ongoza Oneshika Kwa Mkono Wa Hakika Nita anda mana na we Kristo ani 
Demani Bwana asifiwe. Demani Bwana asifiwe. Siku ya Jumatatu tutakuwa na ubatizo mkubwa. Haleluya. Natambua yuko mtu mahali hapa anasema mchungaji natamani nimpe Yesu moyo wangu. Uzia lazima afe katika maisha yangu. Tembea hapa, tembea hapa, tembea hapa, tembea hapa, tembea hapa. Tembea hapa kama yuko mtembea wasa wa kanisa na wachungaji Magumba mlango uko wa wema mlango uko wazi Yesu ameufungua na hakuna kufunga Mlango uko wa wema Mlango wa jiru Yesu ame ufungua Na haku na kufunga Mlango wa suaja kapande kidogo beti la tatu ma adamu mlango uko wazi rafiki kazo mwene rafiki ya ujia kesho wako watu wapa wanatua maisha yao kwa yesu ma adamu mlango wazi mlango wazi wazi kikaza Waza wakanisa niombe mja hapa tushike hiki chombo Wakati mtumishi wa mungu mchungaji rei ya natuomba Natuwa maombi kwa ajili yetu Natuwa mini ya kwamba buwana hame tutendea Jamani haleluya Jamani amini ya kwamba buwana hame tutendea Mtumishi wa mungu Ni waombe tufumbe macho tuombe Baba yetu mungu mwenye uwezo mwingi Yehova sifa, eshima na utukufu zikurudie Hakika tumeona kwa namna unavyo tupenda Umejifunua kwetu kwa namna ya peke kwa kina jioni ya leo Tumejifunza kwa habari za uzia 
amekuwa mwaminifu mwanzoni akitenda ya mpasayo lakini mwishoni akamaliza vibaya tuepushe na hali hiyo na tabia hiyo katika jina lako Yehova epusha mkutano huu watakatifu wako tuepushe katika jina la Yesu na jioni ya leo namleta kwako mtumishi wako pastor Jonas Singo ambaye umenena kupitia yeye kwa namna ya pekee umbariki na kumuinua umwandae kwa falme wako baba nasi tuliosikia ujumbe huu tunakuja kwako tuna mizigo mingi ndani ya chombo cha maombi watu wako wameleta mizigo mingi mengine ni andoa mengine ni uchumi mengine ni madeni mengine kwa namna iwayo yote yaliyoandikwa yasome na uwajibu wana na binti zako jioni ya leo kubali ukashuke Roho mtakatifu akaguse na jina lako likatukuzwe Yehova. Pepo wachafu mikosi na bahati mbaya ninaikemea kutoka kwa watu wako. Yehova ingia ndani utawale na jina lako litukuzwe. Kila aliyesogea, kila aliye karibu, Yehova tukapate mguso wa kimbingu ikiwa pepo wachafu wako katikati yetu watoke kwa nguvu za mbingu wakimbie na watu wako wabaki huru jina lako likatukuzwe nina imani umetenda tuna uhakika umetenda umetugusa ushindi upo katika bwana awabariki bwana awainulie nuru ya uso wake bwana awabariki mwingi hapo na mtokapo Bwana wabariki mujini, Bwana wabariki mashambani katika utukufu wa Kristo Yesu. Oh